Ecoholics. In this video, we'll be understanding about the short run cost. And these two costs are very important. And we'll be understanding about the fixed cost and the variable cost. So moving further, first let's understand about the fixed cost. So as the name says, the cost is fixed here. Okay, so let's read and understand further. So fixed costs are those costs. These costs are incurred on the fixed factors of production. So here the keyword is fixed factors of what fixed factors of production. So fixed costs are the cost incurred on the fixed factors of production. And what are your fixed factors of production? These are, let's take an example, machinery. Your machinery. Second example, land. So the cost, जो हम इस पे incur करते हैं, ठीक है? So the cost incurred on fixed factors of production. You can give two examples, machinery and land. Those costs are known as your fixed cost. Okay. Second point of difference is fixed costs do not change with increase or decrease in output. Let's take an example and understand. Okay. So here we have rented a piece of land and on this piece of land we pay rupees 1000 okay as rent we have obviously rented this land for what for the production purpose okay now for example your output tha for any commodity it was 10 units uske baad aapka output to bhi aap kitna rent de rahe the 1000 ठीक है अब आपका आउटपुट बढ़ गया अब 10 से 20 हो गया तो भी आप कितना रेंट दे रहे थे सेम 1000 उसके बाद फॉर एग्जांपल अबे आपका आउटपुट हो गया है 5 यूनिट्स ठीक है और 15 यूनिट्स तो भी आप उस पे 1000 ही रेंट दे रहे थे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट योर फिक्स कॉस्ट दैट इज इन आवर केस 1000 रुपीस इट रिमेंस सेम ओके Moving further and let's understand about the third point that is your fixed cost remains constant even when the output is zero. Now you have rented a piece of land, land which has been rented and if uh, irrespective of production, aap, for example, now production is closed from a long time. In any situation, ki se. for example, when this pandemic is going on, what happened to us? What happened to us in some places? Production is closed. But for example, we for example, here we have land. We had land to rent kar liya tha na for the production purpose. But now, because production is not happening, it doesn't mean that we don't have to rent it. ठीक है क्योंकि हमने वो पीस ऑफ लैंड को रेंट किया है तो हमें रेंट देना पड़ेगा अभी प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन रेंट तो हम दे रहे हैं ना ठीक है सो प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर आउटपुट आपका जीरो है तो भी यू नीड टू पे सम अमाउंट ओके सो दैट इज योर फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो उसके बाद फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स सो दिस लाइन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओके सो इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स आपका फिक्स कॉस्ट आपको देना पड़ता है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड दिस वाज ऑल अबाउट योर फिक्स्ड कॉस्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट सो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू हैव द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें Let's take example of labor. Another example, possible example would be raw material. So these uh, variable costs are put or the cost, these costs are incurred on the variable factors of production such as labor or raw material. So fixed cost mein kya tha? on fixed factors of production. Okay, just ko aap ekdam se change nahi kar sakte. Okay, those factors are your fixed factors of production. Lekin labor agar hume chahiye to humne change kar liya. Ek labor tha, ab hume ek aur labor ki zarurat hui to humne dusre wale ko bhi employ kar liya. Okay, so ye kya hoga? Variable factor. Abhi raw material tha, abhi humko apna hamara output zyada karna hai. To humne all raw material le aaya. Okay, so hum kya karte hain? Variable jo factors of production hai, uska hum log बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। So variable costs are the costs incurred on the variable factors of production. Moving further, the variable cost increases with the increase in output and decreases with the decrease in output. This, let's take an example. Now, आप 
for example for producing any commodity you have employed one labor and to him you pay for example rupees 20 ठीक है अब आपको आपका आउटपुट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपको लेबर तो लगेगा ही और ठीक है तो आपने एक और लेबर ले लिया अब इसको भी आप 20 देते हो तो इन टोटल आपका कॉस्ट बढ़ के कितना हो गया 40 सो दिस इज द मीनिंग कि जैसे जैसे हम लोग और वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते जाते हैं हमारा कॉस्ट बढ़ता रहता है ठीक है हम क्यों लेबर्स और जो भी है हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसे हम क्यों बढ़ाते हैं क्योंकि हमें आउटपुट बढ़ा आउटपुट ज्यादा चाहिए होता है ठीक है तो अगर आउटपुट ज्यादा करना है तो आपको उसमें रिसोर्सेज तो डालने पड़ेंगे ठीक है तो अगर हमने देखा एक से दो हो गया ठीक है अगर एक और ले लेते हैं वन मोर लेबर ठीक है इसको भी हम 20 दे रहे थे तो अब आपका कॉस्ट बढ़ के क्या हो गया 60 ठीक है पहले हमारा कितना भी आउटपुट बढ़ रहा था हमारा रेंट 1000 ही था ठीक है अब यहां जैसे-जैसे हम लेबर ऐड करते जा रहे हैं हमारा कॉस्ट बढ़ते जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है ठीक है सो अ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन आउटपुट आउटपुट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो अब फॉर एग्जांपल जो लेबर है ठीक है अब हमें अपना प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो हम लेबर को क्यों एम्प्लॉय करेंगे ठीक है क्योंकि हमें यहां पे अपना प्रोडक्शन अपना आउटपुट बढ़ाना था इसीलिए हमने और लेबर लिया लेकिन हमें प्रोडक्शन करना ही नहीं है हमें एकदम आउटपुट जनरेट नहीं करना है तो हम लेबर को क्यों ले लेंगे तो यहां पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया जीरो हो गया क्योंकि यहां पे कोई भी वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड नहीं है अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं करना है तो हम रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे ठीक है तो ऐसे में क्या होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा जीरो ओके उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स अब प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट हो गया ठीक है आपको कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो आपको उसी टाइम देन एंड देयर यू विल रिक्वायर लेबर रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन टू एक्चुअली स्टार्ट सो वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स so this was all about the fixed uh, fixed cost and variable cost let's understand both these costs together simultaneously you need to note down the keywords first thing fixed cost are uh, those costs th these are incurred only on the fixed factors of production you know the fixed factors of production your land uh, machinery okay capital goods these come under your fixed factors of production whereas uh, variable factors are incurred on the variable factors such as labor, raw material, okay? So here the keyword is variable factor. Uske baad fixed costs do not change. This do not change with the increase or decrease in output. Variable cost increases or decreases with the increase or decrease in the output. Here your third point is fixed costs remain constant even when the output is zero. Like in here variable costs are zero when output is zero. Okay, the fourth point of difference is fixed costs are incurred even before the production actually starts. But variable costs, yahan pe kya hota hai? Variable costs are incurred only when the production actually starts. So you need to only understand the keywords. You don't need to memorize anything. Okay, as I told you earlier, this part ko hum log as a producer ban ke samjhenge. Thik hai? Jab hum production kar rahe hain, tabhi to hum log uh, factors of production ko employ karenge. Thik hai? In the short run, ah, uh, there is one more important thing for you all the distinction between fixed cost and your variable cost is valid iska distinction is only valid only in the context of short period okay short run me is ka difference the difference between fixed cost and variable cost is valid or short run me kyu hota or long run me kyu nahi hota let's understand that in the long period, all the factors tend to become variable factor and accordingly, all the costs tend to become variable cost. Okay, I hope this concept is very clear to all of you. I'll see you in the next class. Till then, you like, share, comment and subscribe to our channel Ecoholics. Thank you.